ఈ ఒక కపుల్ వచ్చారు నా దగ్గరికి అమ్మాయి చాలా డల్గా అంటే ఇంకా మనం ఏమైనా మాట్లాడితే ఏడ్ చేసేటట్టుగా ఉంది ఏంటి అనేది వివరాల్లోకి వెళ్తే షీ హ్యాడ్ క్యాన్సర్ అనమాట అంటే ఓవరీ ఒక సిస్ట్ ఉండింది ఓవరీలో క్యాన్లో సిస్ట్ అని కనపడితే సరే సైజు కొంచెం పెద్దగా ఉంది ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్ సైజు ఉంది కదా అని సర్జరీ చేయించుకోండి అంటే లాప్రోస్కోపీలో సర్జరీ చేయించుకున్నారు సిస్ట్ రిమూవ్ చేస్తారు ఓవరీలో నుంచి ఓకే ఫైన్ బాగానే ఉంది ఫాలోఅప్ విజిట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సిస్ట్ బయోప్సీకి పంపిస్తాం కదండి మనం ఏ టిష్యూ తీసినా బాడీలో నుంచి ఏదైనా ఒక చిన్న పీస్ తీసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా యాజ్ అ డాక్టర్ మనం అది టెస్ట్కి పంపిస్తాం అనమాట అంటే అది ఏమైనా చెడు కనువా మంచి కనువా అసలు మనం తీసిన సిస్ట్ సిస్ట్లో నుంచి పాటేనా కాదా ఇటువంటి అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకో బయోప్సీ రిపోర్ట్లో అది ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అని రావటం జరిగింది సో వెంటనే వాళ్ళు క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సర్జరీ చేయించేసుకున్నారు సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చారు సెవెంత్ డే పోస్ట్ ఆప్ సర్జరీ ఓవరీ తీసేసారనమాట సో అంటే ఒక స్పాన్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్లో షీ హ్యాడ్ టూ సర్జరీస్ పాప ఎంత ట్రామాటిక్గా ఉండి ఉంటుంది సో షీ వాజ్ వెరీ డిప్రెస్డ్ లోగా ఉండి చిన్న వయసు సో ఆయన పాపం బాగా ధైర్యంగా తీసుకొచ్చి సపోర్టివ్గా ఉన్నారనమాట సో నెక్స్ట్ వీక్కి వాళ్ళు కీమో రేడియేషన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో ఈ కీమోథెరపీకి వెళ్ళే ముందు అసలు అంటే ఇంతవరకు పిల్లలు లేరు కదా అని చెప్పి మన దగ్గరికి రావటం జరిగింది సో మనం ఏం చేసామంటే వీళ్ళకి ఇమీడియట్గా వెంటనే కొంచెం అమ్మాయికి ధైర్యం చెప్పి అంతా వీ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పి ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేసాను అనమాట సో స్టిములేషన్ చేసి ఎగ్స్ తీసి ఎంబ్రియోస్ తయారు చేసి ఎంబ్రియోస్ ని ఫ్రీజ్ చేసేసిన తర్వాత షీ వెంట్ ఫర్ కీమో రేడియేషన్ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ అని కరెంట్ పెడతామంటారు కదా ఆ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళారనమాట దీని తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది తర్వాత ఫాలో అప్ ఒక వన్ ఇయర్ అయినాక ఇంకా ఆయన క్యాన్సర్ డాక్టర్ గారు మీరు ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీస్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండి నాకు సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి వచ్చి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుని ఫాలోఅప్ లో ఉండండి అని చెప్తే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఎంబ్రియో పెట్టించుకున్నాక she conceived and she has a very beautiful daughter anamata so we lo they were very happy after they had a child so mano general ga ela anukuntam ante cancer treatments anevi eppudu kuda koncham edo peddallu kostadi ok 55 60 average age cancer ok 60 years atla anukuntu untam chinna vayasu lo kuda below 45 years vallaki kuda 20 to 40 years a young uh, adolescent age group lo kuda మనకి కొన్ని కొన్ని సార్లు క్యాన్సర్స్ డిటెక్ట్ అవుతాయి చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ అనమాట ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ క్యాన్సర్స్ మాత్రమే ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో డిటెక్ట్ అవుతాయి కానీ వీళ్ళకి కొంచెం సింపుల్ గ్యాస్ పెయిన్ తన అలానే వెళ్ళింది గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉంది గ్యాస్ పెయిన్ ఉంది గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన స్కాన్ చేస్తే స్కాన్లో ఓవరీ సిస్ట్ కనబడితే తీసి ఇట్లా అయింది అనమాట సో అర్లీగా డిటెక్ట్ అయినప్పుడు క్యాన్సర్ అనేది మనకి ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే చాలా అడ్వాన్స్ అయింది సైన్స్ ఇప్పుడు సో ఈ అడ్వాన్స్డ్ అవైలబుల్ ట్రీట్మెంట్స్ వలన మనకి సర్వైవల్ రేట్ చాలా బాగుందనమాట సో వెన్ ఎవర్ మనకి క్యాన్సర్ అనగానే వెంటనే భయపడిపోయి గబ్బ సర్జరీ చేయించేసుకోవాలి ఎస్ బట్ ఫర్టిలిటీ ప్రెగ్నెన్సీస్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ మాత్రం మర్చిపోకుండా వైద్యులు నాటగండి సో ఈ యొక్క క్యాన్సర్ వలన మీ ఫర్టిలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా కొన్ని కొన్ని క్యాన్సర్స్ ఓవరీ ఓవరీ తీసేయాల్సి వచ్చింది గర్భసంచి క్యాన్సర్ గర్భసంచి ముఖద్వారం క్యాన్సర్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు సో అర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ గర్భసంచిలో ముఖద్వారం క్యాన్సర్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి జస్ట్ ఆ క్యాన్సర్ వరకు రిమూవ్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీస్ ప్లాన్ చేసేసుకోమని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇట్లా మీ క్యాన్సర్ వలన ఫర్టిలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా మీరు ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కలిస్తే యూజ్ ఉంటుందా ఏ టైంలో వీళ్ళని మనం కలవాలి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు మనం ఈ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్సే కాకపోయినా ఓవరీస్ని మనం చేయించుకున్న కీమోథెరపీ రేడియేషన్ నుంచి ఎఫెక్ట్ కాకుండా మనం కాపాడుకోగలుగుతామా ఇవి డెఫినెట్గా మీరు ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీ క్యాన్సర్ డాక్టర్ నాడటం మర్చిపోవద్దు సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ యాక్టివ్ డివైడింగ్ సెల్స్ 
వాటిని చంపేయటానికి మనం క్యాన్సర్ కి కీమోథెరపీ రేడియేషన్ పెడతా ఉంటాం రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ లో ఉన్న స్పర్మ్స్ గాని ఎగ్స్ గాని తయారయ్యేవి కూడా యాక్టివ్ డివైడింగ్ సెల్స్ అనమాట సో ఆర్టీ ఎఫెక్ట్స్ వీటి మీద కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ మనకి ఎంబ్రియో తయారు చేసుకుని ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ పెళ్లి అవ్వలేదు ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ పెళ్లి ప్లాన్ చేసుకోలేదు అన్న వాళ్ళకి ఎగ్స్ స్పర్మ్స్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు మనం అట్లానే మనం ఒకవేళ టైం లేదు మనకి ఎమ్మటి రేడియేషన్ కీమోథెరపీకి వెళ్ళాలి రేడియేషన్ పెట్టేటప్పుడు ఒక షీల్డ్ అడ్డం పెడతారు ఈ ఓవరీస్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అట్లానే మనం ఓవరీస్ ని ట్రాన్స్పోజిషన్ అని కొంచెం పైకి జరిపేసి కుట్టు వేసేసి దూరంగా పెట్టేస్తాం ఆ రేడియేషన్ ఫీల్డ్ లోకి అట్లానే కొన్నిసార్లు సింపుల్ మెడిసిన్స్ జిఎన్ఆర్హెచ్ ఎన్లాగ్స్ అని హార్మోన్ మెడికేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈ మెడికేషన్స్ పెడితే ఆ ఎగ్స్ యాక్టివ్ గా పెరిగే ఎగ్స్ అన్ని తగ్గి తగ్గిపోయి డార్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి తర్వాత కీమో రేడియేషన్ అయిపోయినాక మనం మెడికేషన్స్ ఆపేస్తే మళ్ళీ ఓవరీస్ నార్మల్ గా ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇట్లా చాలా మంచి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇది కనుక అవేర్గా ఉంది మీరు తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా క్యాన్సర్ అని ఐడెంటిఫై అయ్యింది వెంటనే ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్తున్నారు ఒక్క క్షణం ఆగి ఆలోచించి ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ వైపు ఆలోచన చేసుకుంటే కనుక తర్వాత మనకి స్మూత్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈవెన్ ఆడవారిలోనే కాదు మగవారిలో కూడా పర్మ్స్ని కూడా మనం ఫ్రీజ్ చేసుకుని కీమోథెరపీ వెళ్ళి తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీస్కి ప్లాన్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది hope you like this video and if you feel it is useful please do share with your friends and family thank you